E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais um vídeo de Windows 10 para todos vocês seguidores do site e canal MS Week. Senhoras e senhores, nesse vídeo eu vou mostrar aqui mais algumas novidades da build 18292. São novidades aqui voltadas ao botão iniciar, a personalização de cores e também a questão de experiência de impressão. Mostrar o que, que tem de novo nesses novos recursos, nessas novas funcionalidades aqui dentro do Windows 10. Primeiramente, aqui no botão iniciar, quando nós clicamos, só de passar o mouse aqui, ele já preenche automaticamente o significado de cada botão. Tá? Antigamente nós tínhamos o que? Um pop-upzinho que aparecia na parte de cima falando configurações, imagens, agora ele abre um texto lateral falando o que cada botão significa. Esse daqui é um novo item. Um novo item que ainda não aparece disponível aqui para mim é a opção de você desfixar um grupo. Tá? Grupo, entenda aqui, ó, meu app01, aí eu tenho esse grupo de aplicativos aqui, meus app02, eu tenho mais esse grupo de aplicativos. Então imagine que você queira remover ou desfixar da tela inicial, vai ter a opção de clicar com o botão direito e desfixar da tela inicial. Essa opção não aparece aqui ainda para mim, mas pode ser que para algumas pessoas já tem disponível essa opção, porque essa funcionalidade não foi liberada para todos, só 50% que tem essa funcionalidade já ativa. Tá? Esse é um item importante. Agora vamos aqui para baixo na barra de tarefas. Eu vou mostrar uma novidade que é relacionada ao ícone de desconexão. Quando não tiver nenhum tipo de conexão, seja Wi-Fi ou cabeado, vai aparecer um ícone diferente aqui na barra de tarefas. Tá? Eu vou simular isso daqui. Eu vou abrir aqui a parte de adaptadores de rede. E vou desabilitar a minha interface. Observem aqui o ícone, está aqui embaixo, ó, vou dar um zoom para ficar mais fácil. Esse ícone aqui, ó, ele simboliza que você não tem nenhuma conexão no seu computador, não conectado. Tá? Esse daqui é mais uma novidade. Deixa eu habilitar novamente aqui, minha internet. Outra novidade, a questão de personalização de cores. Esse tema aqui, que é o tema light, o tema leve, eu já mostrei no vídeo anterior como que nós habilitamos ele, ok? Só que além disso eu tenho outras opções de configuração de cores. Vou abrir aqui o menu iniciar, configurações. Vamos vir aqui em personalização. Do lado esquerdo eu vou em cores. Ok, eu estou aqui na minha tela de configuração de cores. Aqui eu tenho escolher a cor, aí eu tenho claro, que é o que está, escuro. Observe que ele mudou absolutamente tudo, né? tanto a parte de configurações aqui, quanto a barra de tarefa. Tá? Se eu escolho a opção personalizado, ele me dá a condição de eu escolher a cor, tanto para a tela de configurações, quanto para a tela da barra de tarefas e menu iniciar. Vamos fazer esse teste. Então, eu quero que o modo padrão do Windows seja claro. Ok, observe aqui a barra de tarefas, ó. Eu clicando em iniciar, vai estar tudo claro. Porém, a parte de configurações ficou escuro. Se eu quiser claro, mudo aqui para claro, fica tudo claro. Se eu quiser só a barra de tarefas escura e a parte de configurações claro, eu posso também alternar essa combinação aqui. Bem bacana essa opção personalizada que dá essa diferença aí de você poder utilizar cores diferentes, tanto no modo Windows, quanto no modo de aplicativos. Então é importante a gente conhecer essa funcionalidade aí presente nessa build. Tá? Outra questão importante, fechando aqui, vou clicar aqui na central de ações, e é bom vocês já irem acostumando, porque eu tenho aqui o captura de tela. Esse daqui vai ser o novo aplicativo de ferramenta de captura. Né? Eu ainda tenho o antigo aqui também, ó. deixa eu até fechar esse daqui, captura. Então esse daqui provavelmente vai ser descontinuado. Aqui tem, inclusive tem até um aviso, tá? em futura atualização a ferramenta de captura será movida para outro lugar. 
Então vocês já podem se acostumar a utilizar essa outra ferramenta de captura que você acessa aqui na central de ações. Aí ele já abre aqui. Eu vou pegar um aplicativo antes. Eu vou abrir o Microsoft Edge. Inclusive o próximo item é justamente envolvendo ele aqui. Deixa eu abrir a página aqui para fazer uma média. né? Vamos abrir aqui uma página. Ok, só para testar aqui a ferramenta de captura. O bacana é isso aqui, ó. já vou abrir ela, capturo aqui o que eu quero capturar. Ainda não aparece para mim uma opção de capturar janela ativa, ou seja, ele já vai faz a captura dessa janela que está aberta. Mas até o final dessa atualização ela estará disponível para todos, para algumas pessoas já podem inclusive estar aparecendo. Tá? Fiz o print, volto ali na central de ações. Já está aqui a imagem, ó. clico nela, ele já carrega aqui um editor básico né? para eu poder trabalhar na minha imagem. Aqui eu tenho a opção de salvar ela como, posso escolher aqui o um nome do JPEG, salvo ela e pronto. Tudo muito simples e rápido aqui, trabalhar com essa parte de captura de imagens e já poder editar ou fazer algum rabisco, alguma observação nela. Agora a parte de experiência de impressão, que mudou. Tá? Eu tenho aqui uma página aberta no Microsoft Edge, vou abrir aqui o menu e vim aqui imprimir. Então eu tenho essa nova tela aqui com tema claro também. Tá? Então ele tem essa opção do tema claro dentro dessa experiência nova aqui de impressão. Agora ela contém ícones, observem os ícones aqui. E menu suspenso. Tá? Então bacana essas mudanças aqui que tivemos dentro dessa experiência de impressão, que é o que a Microsoft chama. Para o vídeo não ficar longo, selecionei aqui essas novidades, que estão presentes na build 18.282. Teremos outros vídeos mostrando outras novidades relacionadas a essa nova compilação, que estará disponível no início de 2019. Bom, é isso. Encerramos mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo. Tchau! Muito obrigado por ter visto o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistir outros vídeos do canal e também ver os artigos que eu publico via texto no site mswiki.com.br. Espero que todo o conteúdo que eu disponibilizo possa ajudar você no dia a dia e também agregar mais conhecimento, ok? Muito obrigado e até a próxima.